డాక్టర్ వచ్చిన అంటే ఏమేమి వచ్చాయి ఏంటి అసలు డాక్టర్ దేనికి వచ్చింది ఐ డన్ మై ఫైవ్ పీజీస్ సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ అటెంప్టెడ్ వాల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సో దాంట్లో కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు నా పేరుని సౌత్ వెస్టర్న్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీకి సజెస్ట్ చేశారు సో ట్వంటీ ఫోర్త్ అంటే మొన్న అది తీసుకోవడం జరిగింది సో అప్పటి నుంచి ఐ బికమ్ డాక్టర్ అర్చన పండుగ సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే అలా సెవెన్ అవర్స్ పాడాలి అన్న థాట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు ఎందుకు వచ్చింది సెవెన్ అవర్స్ పాడాలని కాదు యాక్చువల్లీ సో మనం ఇప్పుడు ఆజాది కామృత్ మహోత్సవ్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము సో దాని సందర్భంగా నేను ఏదైనా చేయాలి అనుకున్నాను సో ఆ నంబర్ సెవెంటీ ఫైవ్ రిజంబుల్ అవ్వడానికి పట్టిన టైం సెవెన్ అవర్స్ అనమాట వా సో దాన్ని జస్ట్ మనం మాకు ఏమంటారు మీరు అన్నట్టు దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సెవెన్ అవర్స్ అనేది డ్యూరేషన్ వచ్చింది అంతసేపు అంటే ఇప్పుడు నేషనల్ అంతా అంటే అంతసేపు నిలుచోనే పాడాలి మనం డెఫినెట్లీ సో ఎలా సాధ్యమైంది అలా సెవెన్ అవర్స్ అండ్ హౌ డిడ్ ఇట్ అంటే ఎంత గొప్ప సంకల్పం ఉంటే అది జరుగుతుంది అనేది తెలియాలి సో హౌ ఈస్ దట్ పాసిబుల్ నేను టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నానండి సో మాకు నిల్చొని ఎక్కువ టైం నిల్చొని చెప్పాల్సిన ఇది ఉంటుంది సో అది నాకు కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ అయింది బట్ వెన్ ఐ డిసైడెడ్ టు రిసైట్ నేషనల్ యాంథమ్ సో ఫస్ట్ నేను ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు టూ త్రీ టైమ్స్కి అట్లా ఆగిపోయేదాన్ని ఎందుకంటే కంటిన్యూస్లీ సింగింగ్ అనమాట సో ఆ బ్రీతింగ్ కొంచెం ప్రాబ్లమ్ అయి అవుతూనే ఉండే నాకు బట్ అట్లా ఒక టూ ఇయర్స్ నేను ప్రాక్టీస్ చేశానండి సో ఆ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న టైంలో నాకు ట్వైస్ కోవిడ్ అటాక్ అయింది ఓకే అప్పుడు కంప్లీట్లీ లాంగ్ ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడ్డాను నేను సో అప్పుడు అందరూ అన్నారు ఈవెన్ డాక్టర్స్ కూడా అన్నారు ప్లీజ్ స్టాప్ డూయింగ్ దాట్ అని సో కొన్ని రోజులు రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నాకు అది అనిపించింది సో ఈలోపు మళ్ళీ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఎలాగైనా ఖచ్చితంగా అది చేయాలి అనే ఒక థాట్ ఉండే మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశాను నేను సో సో అంటే ప్రాణాలకు తెగించి అంటే హెల్త్ బాగోదు లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ కోవిడ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ థింగ్ అండ్ మీరు అన్నట్టు ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనము సో క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ కూడా నేను వెళ్ళాను అని సో అలా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ ఇది మనం చేయాలి ఇది పాడాలి కంటిన్యూస్గా అంటే ఎందుకు అంత గట్టిగా ఎందుకు డిసైడ్ అయ్యారు సో నాకు సింగింగ్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి కానీ ఇది అవ్వడం వల్ల ఈవెన్ మాట్లాడడం కూడా కష్టమైపోయింది నాకు సో పాడడం అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ అయ్యిందనే చెప్పాలి నాకు బట్ అదే ఏ ఏంటి అంత సంకల్పించిన విషయం ఏంటి లైఫ్లో ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ లేకపోతే ఏదైనా కొంచెం మనకు ఐసోలేటెడ్గా ఉన్నా అనిపించిందా లేకపోతే లోగా అనిపించిందా ఏదో నేను సాధించాలి యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ సమ్మన్ అన్నట్టు ఉంటుంది కదా సో ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఎస్ నేను ఐసోలేషన్లో ఉన్నప్పుడు అండి ఒక ఈవినింగ్ టైమ్స్లో నాకు చాలా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ అయింది కోవిడ్ టైంలో ఐసోలేటెడ్ కోవిడ్ టైంలో సో అప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్ అయింది ఐ మీన్ బ్రీతింగ్ కష్టం అవుతుంది నా కళ్ళు అంటే ఇంకా తెలిసిపోతుంది ఐ కాంట్ బ్రీత్ అనమాట సో ఐసోలేషన్లో ఉన్నాను ఎవరు లేరు ఇంట్లో ఎవరికి చెప్పాలి తెలియదు ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్తే కొంచెం ప్రెషర్ ఫస్ట్ టైం మనకి ఇంకా మెడిసిన్ కూడా ఏం తెలియదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వేవ్లో కరెక్ట్ ఫస్ట్ వేవ్లో సో చాలా ప్యానిక్ అయ్యాను అప్పుడు అప్పుడు అనిపించింది నిజంగా ఐ మీన్ నేను కనుక చనిపోతే జనాలు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు నన్ను ఈవెన్ మా ఫ్యామిలీలో అట్లా సో చాలా టైం వేస్ట్ చేశాను లైఫ్లో అంటే మనకంటూ ఒక గుర్తింపు అనేది ఏది లేకుండా అయ్యింది అనేది ఒకటి అనిపించింది సో అప్పుడు అనుకున్నాను ఏదైనా ఒకటి ఖచ్చితంగా సాధించాలి బట్ ఆ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ముందు బతకాలి నేను సో ఒకవేళ కనుక నేను బ్రతికి తీసా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి సాధించాలి అనే ఒక ఇది ఏర్పడింది సో ఆ లైఫ్ అండ్ డెత్ ఆ కన్ఫ్యూజన్లో ఆ సిచ్యువేషన్లో మీకు ఏదో ఒకటి సాధించాలి అని అనిపించింది ఇదే ఎందుకు అనిపించింది ఎనీ ఎనీ గుడ్ రీజన్ అంటే ఇందాక సింగింగ్ ఇష్టం అని చెప్పారు సో సో ఫస్ట్ నాకు అంటే వరల్డ్ రికార్డ్స్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లో వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయని తెలిసింది నాకు పర్సనల్గా అంటే సింగింగ్ ఇష్టము ప్లస్ ఈ నేషనల్ యాంథమ్ మీద నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అంటే ఒక టూ ఇయర్స్ ముందు నుంచి కూడా నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను దీని గురించి సో ఇదే ఎందుకు తీసుకోకూడదు కానీ చాలా టఫ్ టాస్క్ ఏంటంటే సింగింగ్ కంటిన్యూస్లీ
చాలా అది పనిషబుల్ అఫెన్స్ నేషనల్ యాంథమ్ని ఎవరు అలా పాడకూడదు అండ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే నాకు అంటే ఇది కొన్ని ఫెయిల్డ్ అటెంప్ట్స్ కూడా జరుగుతాయి నార్మల్లీ రికార్డ్స్ చేసేప్పుడు ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ రికార్డ్ సెకండ్ రికార్డ్ కొన్ని ఫెయిల్డ్ అటెంప్ట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి బట్ అది కూడా నాకు ఇష్టం లేకుండే అండ్ ఐ ఇన్వైటెడ్ ఆల్ ది మీడియా పీపుల్ అండ్ అందరి దగ్గర నుంచి పర్మిషన్స్ తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత ఖచ్చితంగా చేస్తే ఇది నేషనల్ అంతం కాబట్టి చేస్తే అందరి ముందు చేయాలి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సక్సెస్ అయిపోవాలి అంటే ఇంకా వే డూ ఆర్ డై అంతే ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఏది లేదు అనుకొని పాడాను అనమాట నేను అప్పుడు 